എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഐലൻഡിലേക്കാണ് കടമക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടപ്പള്ളി ചെന്നിട്ട് വരാപ്പുഴ കയറിയാണ് കടമക്കുടി പോകുന്നത് തിരിച്ച് വരുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് വഴി അങ്ങോട്ട് പോകണോ വണ്ടികളെല്ലാം വരുന്ന വഴിയാണെന്ന് ഈ വഴി വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികളെ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ട് പിന്നെ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ അല്ല പോലീസുകാർ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈക്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാമറ വെക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളെന്തായാലും ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഇവരെല്ലാം കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വന്നവരായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ നമ്മൾ അധികം നേരം ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടമക്കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് സൺസെറ്റ് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് കടമക്കൂടിയിലെ സൺസെറ്റ് നമ്മൾ കടമക്കൂടി ആ ഐലൻഡിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് എത്തി തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് കാണാം സൺസെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിയ ചവിട്ടോ കേട്ടോ എന്തായാലും സൺസെറ്റിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടമക്കൂടി പിടിച്ചു നമ്മളിപ്പോ സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ മൊത്തത്തിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് എവിടെ നിന്നും പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണാനുള്ള നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഇട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല തിരക്കാട്ടോ സന്ദേശം ഒരുപാട് ആളുകൾ കടമക്കൂടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കടവന്ത്രയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി വന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് വ്യൂ കിട്ടി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൺസെറ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആർട്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ പേരും ഓ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടോ അടിപൊളി സൺസെറ്റ് ആയിരുന്നു സണ്ണിപ്പോ താന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ കടമക്കൂടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൺസെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല നല്ലൊരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നല്ല കിടു ആയിട്ടുള്ള സൺസെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ആയി എന്തായാലും ഇത്രയും ചവിട്ടി വന്നത് എന്തായാലും വെറുതെ ഇല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വെതറാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോകും നമ്മളിപ്പോൾ കടമക്കുടി അറ്റത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫുട്പാത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് സൺഡേസ് ഒരു ട്രിപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കടമക്കുടി കൊച്ചിയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലിപ്പാണ് വരാനായിട്ട് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ കടവന്ത്ര ഏരിയ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സൺസെറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന
ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സൈക്കിൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അറ്റം വരെ പോവുക അവിടെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അമ്പലമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാധനം കൊള്ളാട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അത് നേരം നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പോകാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൺസെറ്റ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായാലും കൂടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വേറൊരു വഴിയാണ് പിഴല പാലം ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം പോകുന്ന വഴി എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ബോട്ടിലോട്ടോ ഇവിടെ കടമ കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെങ്കാറാണ് ഏഴ് മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ചെങ്കാറ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തി കൂടി ഒരു വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റ് നടന്നായിരുന്നു ആ വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസമായി ഏകദേശം എന്നാലും നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇതിരിക്കുന്നത് മൊത്തം പാടങ്ങളാണ് ആ പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് മീൻ കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ നെല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷി നല്ല നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹായ് വെൽക്കം ടു കടമക്കുടി കാണിവൽ ഇതൊരു ഫെസ്റ്റീവ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് സ്ഥലം പിഴല്ല കടമക്കുടിയാണ് ഇത് കണ്ടെയ്നർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് വാക്കിംഗ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫാം ട്വൻറ്റി ഏക്കർ ഫാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് മന്ത്സ് പൊക്കാളി കൃഷിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ഈ സാധാരണ ചെമ്മീൻ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം പൊക്കാളി ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ ടൈം തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രോൺസ് അല്ലെ അരി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വീട്ടമ്മമാരാണ് ഈ ഐലൻഡിൽ തന്നെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഫാമിലി വീട്ടമ്മമാർ അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊച്ചിയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേർ ആളുകൾക്ക് നടക്കാം ഈ വരമ്പേക്കോടെ നടക്കാം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയെ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവിടുത്തെ പല ടൈപ്പ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്ടമുള്ളത് പിന്നെയും ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിതൊരു ഒരു സൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കയാക്കിങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ടൂർസ് ചെയ്യാം വില്ലേജ് വാക്സ് ചെയ്യാം ഓൾസോ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഫിഷിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫിഷ് ആക്ച്വലി ഇത് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഹോം ഓർ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫോർ ദം ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് ഡൈനിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് സോ യു നോ താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ കവറിങ് ദിസ് ദിസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ടു സി യു ഗൈസ് ഹിയർ താങ്ക് യു അല്ല വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിവർ കൊഴുക്കോട്ട ഫിഷ് മോളി ചിക്കൻ പിടി ഫ്രൈ പിന്നെ കപ്പ കപ്പ പൊട്ടിക്കറി മീനുണ്ടോ ഫിഷ് കറി ഇത് ചെമ്മീനാണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് പുട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ലോക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ലോക്കൽ ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു
നല്ല ചൂടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ട്രാഫിക് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ടയർഡാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ട് എത്താറായി അപ്പോൾ ചൂൺസ് വാക്കയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂൺസ് ആണ് ഈ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ സരിത സരിത സംഗീത തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ ജ്യൂസും കൂടി കുടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിരിയുന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവർ സൈക്കിൾ മെട്രോയിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചവിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ പോകുന്നത് മെട്രോയിൽ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേര് ആ രണ്ടു പേര് മെട്രോയിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശീമാട്ടിയുടെ അടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് പുതിയ ട്രിപ്പുകളും കാഴ്ചകളുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ